Goeiemorgen, dit is alweer heerlijk om saam met jou te keier Vandaag in ons reis uh, dier die psalms is ons by psalm 115 Nou hier is een interessante psalm <laughs> En ach ek wil vandag dit sommer net met jou deel En dit gaan dit handel oor afgode Dit handel oor dinge wat nie kan praat nie En nie kan sien nie en nie kan hoor nie en nie kan eet nie en toch kies mense om dit te aanbid. Nou ek wil vanmorgen lees daaruit en, en eindelijk wil ik die gedachte wat ik vandaag bij jou wil los, is dat afgode meer is net gesnede beelde kan wees. Dat afgode in ons leven meer is net een ding is wat niet kan praat of, of sien of hoor of eet nie. Dat het een iets kan wees. Enig iets wat, wat staan tussen jou en die Heere, enig iets wat inbreek maak op jou verhouding met die Heere, daai is een afgod, wat jy soos die rees Goliath moet verslaan in jou leven. Maar kom ons lees gauw hier uit uh, Psalm 115 uit, waar David praat, hy begin dier te sê, Heere, nie aan ons, oe Heere nie, maar aan maar aan u naam gee ons die eer, om u goedentierenheid en om u trou ontvul. Waarom zou die heidene sê, waar is dan hulle God? Nou, hy praat van jou en my God. Die wereld daar buiten, um, vraag wanneer hulle na ons leven kyk, maar waar is die ouse God? Ne? Um, antichriste, Um, mense wat niet in die Heere glo nie, wat glo in evolutie en allerlei verskillende ideologieën. Vraag, waar is God? En natuurlijk is het jou en my verantwoordelijkheid om elke dag om sigbaar te maken in ons leven en so mate dat mense sê, wauw, as dit is hoe christen lewe, dan is daar iets anders in die ouse lewe wat, wat ek nie van weet nie. En dalk wil ek hierdie God leer ken, wat deel is van sy leven. Hulle afgode is silver en goud, een werk van mense hande. Hulle het een mond, maar praat nie. <laughs> hulle het oe, maar sien nie. Oore het hulle, maar hulle hoor nie. Hulle het een nees, maar kan nie reik nie. Hande, maar hulle tas nie. Voete, maar hulle loop nie, hulle, geen, hulle gee geen geluid, dier hulle keel nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrouw. Nou die boodskap wat ek vandag vir jou wil bring is, ek wil vandag vir jou vraag om, so bykie in die rent, introspectief te kyk na jou eie hart, en te vraag, wat is die goede in jou leven, wat nie hande het nie, en nie voete het nie, en nie oore het nie, en nie, uh, wat nie kan reik en sien nie. Maar toch, aanbid jy hulle. Ek wil meer specifiek raak, en vir jou vraag, wat is die dinge wat jou aandag aftrek, om by die Heere te wees, om met hom een intieme verhouding te hee. Kom ons begin, aan die heel begin van jou dag, as jy jou oor oopmaak, as hy wekker afgegaan het, Kom ons wees nou eerlijk vandag. Ek sluit myself hierby in. Ek preek net so hard vir myself. Wat is die eerste ding wat jou hand doen, wanneer jy opstaan? Is dit nie waar dat hy na raai self wil inkie gryp nie? Om om oop te maak, om te kyk, het vir jou boodskap gestuur, of wat gaan nou vir ochend weer op Facebook aan, of wat gaan op TikTok aan? Is dit nie so dat hierdie goeders, dalk is een afgod geword het in ons leven. Is nie dalk so dat jy so afhankelijk geword het van jou werk en jou korporatieve wereld, dat jy so daar op reken en vertrouw, dat jy God glad nie meer vertrouw vir die eenvoud van jou leven. Dat dit een afgod geword het vir jou. Misschien kan ons vir mekaar vraag vandag, het ons nie dalk 
die wereld om ons omhels. En is daar kwalijk meer plek voor God in ons leven. Nou, jij moet natuurlijk zelf daar antwoord uh, voor jezelf vanmiddag of vanavond antwoord wanneer je bij huis komt. Wanneer je hier die woorden weer oordenk. Wanneer ons voor ogen weer hier die prachtige natuurskoon kijkt, dan kan ons niet anders als om te weten dat daar een God is. Nie. Hij heeft het gemaakt. En kan ons volgend ons vertroosting he in die feit dat die Jere omgee, lief is voor elk een van ons. En dat ons om kan vertrouwen met ons hele leven. Dat ons niet nodig het om afgoeden in ons leven te vertrouwen. Maar dat ons 100% ons vertrouwen in die Jere kan stellen. Hoe kom? Want hij is mens geworden. Hij heeft handen, hij heeft voeten. Hij het neus, hy het oore, hy het mond en hij het vir jou gesterf aan die kruis. Meer is dit? Het hy neergedaan naar die hel toe en die sleutels van die duivel van zonde en, en dood het hy by hom gaan afhaal. Hy het opgestaan en het vir jou en vir my nieuwe lewe die sy geest kom gee. Hy het vir jou en vir my een team nabij geword. Hy het vir jou en vir my nabij gekom. Paulus praat daarvan, hy sê, hy is in ons hart en in ons mond. En daar die Jezus het opgevaar en sal eendag weer terugkom om vir jou en my te kom haal. Dis die God wat ons aanbid, wat om elke dag boon natuurlijk manifesteer in ons levens as ons om oprecht vertrouw. Nou ek wil vandag een kostbare lied sing. Een lied wat sing dat Ek en jy nie vertrouw op afgode of op edelgesteentes of op rijkdom of op enig iets anders nie. Die woord van die Heere sê, moet jou vertrouwen nie op prinsen, konings of paarden en reiters het nie, maar ons vertrouwen is in die Heere. I'd rather have Jesus than silver or gold I'd rather have Jesus than riches untold I'd rather have Jesus than houses or land I'd rather be quenched by his nail-scarred hand Than to be the king of a vast domain and be held in sin's great swell. I'd rather have Jesus than anything this world. Force to give than to be a king of a vast domain and be held in sin's great swell. I'd rather have Jesus than anything this world affords.